Setelah terjadi kerusuhan di kota Kupang, NTT, pada Rabu 19 April 2023 malam yang melibatkan TNI dan Polri. Dan Puspom TNI Laksamana Muda Edwin pun menjelaskan kronologi kerusuhan yang terjadi akibat pertandingan futsal. Kalau kita runut, kejadian ini berawal dari kegiatan kejuaraan futsal yang diselenggarakan dalam rangka The Marching Cup kedua. Pada malam itu, masuk dua tim ke final, yaitu tim Ranaka Polda, Nusa Tenggara Timur, dan tim P dan K, Kabupaten Soe. Sekitar jam 21.00 pertandingan berlangsung dan kedudukan 44. Di sini mulai situasi memanas semangat yang diberikan oleh supporter kepada timnya, kemudian saling ejek. Kemudian terjadi gol tambahan, kedudukan 54 untuk Kabupaten Soe. Inilah awal terjadinya kerusuhan. Pada waktu gol kelima Kabupaten Soe, salah satu supporter dari tim Ranaka itu turun ke lapangan dari tribun dengan meloncat. Dan pada saat itu tim pengamanan yang dilaksanakan oleh tiga anggota Denpom 9 dari satu kupang menghalau Sportel tersebut karena dikhawatirkan akan membuat kerusuhan di lapangan. Dan pada sempat sama juga petugas yang melaksanakan pengamanan dari Denpom 9 dari 1 Kupang tiba-tiba diserang dari arah belakang yang diduga dilaksanakan atau dilakukan oleh salah satu oknum dari Polri pendukung tim Ranaka Polda NTT. Situasi menjadi memanas sehingga kondisi di Gor Oipoi Kupang menjadi panas. Tindakan pengamanan bisa dilaksanakan tetapi untuk sporter sendiri tidak bisa dikendalikan. Nah pada saat bersamaan ini ada beberapa penonton yang mengambil video dan mengedarkannya di media sosial. Inilah yang akhirnya memicu situasi yang lebih buruk, di mana pada akhirnya ada sekelompok orang tidak dikenal yang diduga itu adalah prajurit TNI yang mendatangi GOR pada pukul 22.30. Dan pada waktu pertandingan sudah mulai bubar, dan di, di sini para kelompok OTK tadi melaksanakan penyerangan dengan pelemparan botol-botol minuman kepada supporter pendukung tim Ranaka Polda Nusa Tenggara. Dan di sini kerusuhan berawal lebih parah lagi sehingga tindakan melebar terjadi perusakan-perusakan terhadap fasilitas yang ada di polisi polisi yang ada di Kota Kupang. Atas kejadian ini, TNI pun sepakat akan melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap terduga prajurit TNI yang terlibat kerusuhan. Edwin menyatakan akan ada tindakan tegas kepada prajurit TNI yang terlibat dalam kerusuhan. TNI Polri Kupang pun telah membentuk tim investigasi bersama yang akan melakukan pengungkapan kasus.